Os Estados Unidos fortaleceram sua postura militar consistentemente no Oriente Médio ao longo do último ano, após o início da guerra entre Israel e o Hamas, com as tensões aumentando ainda mais nos últimos dias, após Israel lançar sua operação contra o Hezbollah no Líbano e sofrer um ataque injustificado do Irã numa clara declaração de guerra. Duas vezes neste ano, as forças americanas na região auxiliaram Israel a interceptar um ataque do Irã. Em 1 de outubro, dois contratorpedeiros da Marinha Americana no Mediterrâneo Oriental dispararam cerca de 12 interceptadores contra mísseis iranianos, dos quais, segundo autoridades, aproximadamente 200 mísseis foram disparados contra Israel. O secretário de defesa Lloyd Austin disse em um comunicado que estava orgulhoso da habilidade e da bravura das forças americanas que participaram da interceptação do ataque do Irã dizendo que nunca hesitaremos em proteger nossas forças e interesses no Oriente Médio e em apoiar a defesa de Israel e de nossos parceiros na região. Em agosto, havia um total de aproximadamente 40 mil tropas americanas no Oriente Médio. A presença de poder de fogo dos Estados Unidos na região visa enviar uma mensagem clara de dissuasão e defender contra-ataques a Israel ou as forças americanas, se necessário. Houve frequentes ataques de baixo nível contra as forças americanas no Iraque e na Síria por grupos apoiados pelo Irã no último ano, conhecidos como grupos de procuração, embora tenham diminuído principalmente seus ataques nos últimos meses. Ainda assim, os Estados Unidos pretendem deixar muito bem claro que ataques mais amplos provocariam uma resposta importante. Austin anunciou no início de agosto que enviaria o SS Abraham Lincoln e seu Carry Strike Group para a região. O grupo de ataque consiste em milhares de marinheiros e fuzileiros navais, abrangendo três contra-torpedeiros e uma ala aérea de porta-aviões. No início de outubro, o porta-aviões Lincoln, sua ala aérea, que é composta por oito esquadrões, e o SS O'Kane, um dos contra-torpedeiros e mísseis guiados do grupo de ataque, estavam no Golfo de Oman. O SS Springs e o SS Frank Peterson, também ambos contra-torpedeiros e mísseis guiados, que fazem parte do grupo de ataque, estavam operando no Mar Vermelho. Além do poder de fogo trazido pelo grupo de ataque Lincoln, a Marinha tem uma série de outros contratorpedeiros e capacidades na região. O SS Wasp, com seu grupo de pronta resposta, e a 24ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros, são compostos por aproximadamente 4.500 marinheiros e fuzileiros navais. Além do SS Wasp, um navio de assalto anfíbio, há também o SS Newark, um navio de transporte anfíbio e o SS Walk Hill, um navio de desembarque. A 24ª Unidade Expedicionária é uma das principais forças de resgate contra a crise dos Estados Unidos. Uma de suas tarefas essenciais e missão é sua capacidade de conduzir uma operação de evacuação não combatente de cidadãos americanos. A 24ª Unidade Expedicionária conduziu tal operação anos atrás, em 2006, tirando milhares de americanos do Líbano durante o conflito entre Israel e o Hezbollah. O porta-aviões USS Harry Truman e seu grupo de ataque estão seguindo com força total para se juntar ao SS Wasp no Mediterrâneo. Quando tudo se alinhar, os Estados Unidos terão dois grupos de ataque em todo o Oriente Médio. É suficiente em caso de guerra regional? Não sabemos. Em comparação com o aporte durante a invasão no Iraque e no Afeganistão, está muito abaixo de um número quantitativo e qualitativo. Mas os instrumentos estão mais modernos e de alta tecnologia. Por exemplo, no auge da guerra no Iraque, havia seis grupos de ataque de porta-aviões no mar Mediterrâneo e no Golfo Pérsico, sendo o SS Theodore Roosevelt, o SS Harry Truman, o SS Constellation, o SS Abraham Lincoln, o SS Kitty Hawk e o SS Nimitz. Havia também 23 navios e grupo de tarefa anfíbios na região, transportando mais de 10 mil fuzileiros navais. Na época, os seis grupos de batalha de porta-aviões compreendiam mais de 40 navios, 
que no total podiam disparar mais de 1.200 mísseis de cruzeiro Tomahawk, que podem ser empregados na defesa e também no ataque, e hospedar cerca de 300 aeronaves de ataque. No total, cerca de 70 aeronaves, incluindo jatos de combate F-14 Tomcat e F-18, aeronaves de guerra eletrônica, aeronaves de reabastecimento e helicópteros, estavam associados a cada porta-aviões. O pessoal, no total, em cada grupo de porta-aviões, variou de 5.800 a mais de 8.000 membros. Além das inúmeras capacidades da Força Aérea já presentes no Mediterrâneo, incluindo caças, aeronaves de transporte e aviões tanque, o Pentágono declarou recentemente que mais capacidade de apoio aéreo estavam indo para o Oriente Médio. A Força Aérea Americana atualmente tem uma ampla gama de aeronaves de combate, mobilidade aérea, inteligência, vigilância e reconhecimento, comando e controle e também de apoio, implantados no Teatro da Força Aérea Central, responsável pelo Oriente Médio, incluindo o A-10 Thunderbolt II, caças F-16, F-15E, caças furtivos F-22, navios de apoio KC-135, C-17, C-130J, HC-130J, drones do tipo MQ-9 Reaper, helicópteros H-60W e aeronaves de vigilância e comunicação do tipo E-11A. Enquanto isso, o exército americano também tem milhares de forças terrestres convencionais no Oriente Médio, bem como várias capacidades de defesa aérea e de artilharia, incluindo sistemas e mísseis Patriot, sistemas antidrones e sistemas de foguete de artilharia de alta mobilidade, os HIMARS. Com todos esses ativos, os Estados Unidos estão preparados para uma guerra regional de fato iminente. Após restrições do YouTube contra o área militar, eu criei o Analytics. Visite o canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo.